O tema de hoje é a doença de véi. Eu tô no meio, viu? Véi é que nem carro véi. Quando leva pra oficina, é falta de freio, motor batido. E véi é sabe o quê? É dor nos ossos, pressão alta, tem a diabetes, tem... Menina, é tanta coisa que eu tô também, viu? Com esses negócios tudinho, é dor nos ossos, dor não sei aonde, dor não sei o quê, blá, 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 blá. E no fim... Eu, eu, do jeito que, que eu tô vendo, eu, eu tô até com, como é o nome daquele, daquela doença que a gente esquece das coisas. Rita. Véi, fica logo cego. Só que eu tô, né, é a velhice não, ainda não tô velho de ficar cega não. Eu é cegueira de doença mesmo. Ora, de, depois que eu tô, eu, que eu perdi um olho, vou vestir uma roupa pensando que tá pelo direito, tá pelo avesso. Aí quando eu penso que não, que vou abotoar o, o, o flash, aí o flash tá do lado de fora. Aí o povo diz, Irene, mulher, o vestido tá pelo avesso, não desavesse que você vai ter sorte. Não, mulher, isso não é sorte, não é cegueira mesmo, porque todo dia eu visto assim. Eu vou acender um cigarro, aí vejo dois. Eu digo, opa, vou ter, guarda esse outro, quando pega o cigarro só. Quando vou acender, pensando que tô acendendo normal, tô acendendo no lado do fio. Aí vai. E eu acendi aonde? Quando ontem disse lesado, você acendeu do lado do fio. Tu diga, já que acendi, vou fumar assim. Ei, mas é ruim, viu? Fumar borracha. Eu tô lá em casa, vou, vou tomar banho. Que aí nós botou uma, uma luz que quando você entra no banheiro, a luz acende. Ele já botou assim porque eu já não achava a tomada, né? Aí ele botou pra quando eu pisar, acender. Quando eu vinha do meu quarto, a, a, é só abrir a porta, aí acende. Quando abrir a porta, que ia entrando, de gosto que nós botamos até um lado no, no, no banheiro. Quando, quando ele vem atrás, mamãe, vai fazer o que é de na geladeira? <risos> Ai, meu Deus. Vai caminhar abaixo no, na, 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 na gaveta da, da, da geladeira, pensando que é o santado. Eu, eu sei que lá em casa é uma luta danada no final de semana para me fazer almoço. Quando eu vou acender o fogo, mas eu me queimei, Reinaldo, com um fosso sério. Eu sei. Então, eu tô contando a verdade. É, então pronto, isso aí pode. É, é porque se eu for acender do, <risos> a boca do lado do, do oi cego, aí eu não vejo o fosso. Ora, lá em casa eu tenho um fogão, eu tenho um fogão de quatro bocas. Quando eu dei fé, eu tinha só duas. Eu achei que era das outras duas. Deixa que era do lado do oi, do oi direito, que não vejo. Aí eu fiz assim... Vi duas. Aí eu vim pra esse lado, vi as outras duas, porque o olho não vi, aí eu peguei e virei assim, tá as quatro, gente. Eu vou desentupir o, 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 a boca do, do fogão, quando tá entupido, a agulha passa direto numa brecha que tem lá e eu pensei que tô desentupindo. Aí quando vou acender a boca do jeito. Eu usei tanto colírio, que me acostumei de botar o colírio só, só botasse se uma pessoa botasse. Mas aí me acostumei. Três anos de colírio, gente, não é brinquedo, não. Então eu já estava acostumada. Aí saiu todo mundo e eu guardava o colírio em cima da geladeira. Aí eu disse, vala, tá na hora de eu botar o colírio. Peguei o vrido, nem olhei. Já acostumado no colírio. Aí... Botei. Ai, como tá ardendo esse colírio, não arda assim, não. Sei que, que ardeu, 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 aí chegou um menino lá em casa. Aí eu disse, meu filho, olha aqui. Olha aqui, se esse, se esse colírio tá vencido. Quando o menino olhou, eu disse, por que, Irene? Eu disse, porque meu olho tá ardendo tanto. Aí ele disse, claro, a senhora botou, foi de pirona no zóio. Ele disse, ah, agora tá certo mesmo, e agora? Aí fui lavar o rosto, fui lavar, quanto mais molhava, mais, ui, mais ardia, queimava. Eu disse, pronto, agora eu vou cegar do outro, achar pouco que perdi um, agora eu vou perder o outro. A sorte que tem um que não enxerga mesmo. Um não, dois, né? A segunda doença é pressão alta. Tem umas carninhas de sal tão bom de comer. Quando eu prometo que sei que é bom de sal, aí minha pressão sobe lá pra cima. Minha gente, pelo amor de Deus. Ora, gente, eu tava fazendo as coisas lá em casa, aí 
é, sofri um, um, uma topada, bati com a boca na parede, foi mesmo sali. A minha pressão subiu que eu baixei o hospital. Botaram um, um, um comprimido debaixo da língua para poder voltar ao normal. Ainda fui no banheiro três vezes. Aí, a enfermeira, eu acho que ela era estagiária. Ela disse, né, eu vou tirar a sua pressão. Aí eu endoidei. Se você vai tirar a minha pressão, vai me matar. Aí a outra chegou e disse assim, mulher, você desse jeito faz medo dos pacientes, ninguém tira pressão não. Verifica. Quando é sal, é açúcar. A diabetes. A diabetes, é, é, você vai pro médico, quando chega lá, o médico diz assim, a sua taxa tá, tá alta, a sua diabetes tá alta, e a diabetes bota logo pra lascar, é pra torar um dedo, aí vai subindo. Tora um pé, aí sobe, tora o joelho. O diabetes lasca mesmo o paciente. Quando você pensar que não, tá uma bola. Gente, o que eu tô dizendo a vocês é que cuide da saúde. Quando o médico disser assim, a, a senhora ou o senhor ou você tá com a diabetes, que a diabetes só dá em velho, não. Dá em, até em jovem, criança, depende. Oi, quando o médico diz se cuide para a diabetes não aumentar, é porque vocês têm que tomar o remédio de acordo com o que o médico manda. Hoje em dia, tem cura até para... Pra... Não sei curar aqui. Não, tem cura para... Pra... Como é o nome desse? AIDS. Pra... Não, ela quer saber de AIDS. É, é canso. Canso. Quando eu me sinto cansada, eu me sento. Mas tem, gente. Puro pra câncer também, que de primeiro não tinha. O povo se falasse em câncer de primeiro na frente de uma criança, fazia... Cuspir nos peitos pra não pegar o mal na, na criança. Hoje em dia... Era! É, não? Era! Era! Como era? Fazia... Não cuspia, fazia jeito. Sim, mas não cuspa no meu salário, não? Eu cuspo. Pois é, aí hoje em dia, câncer é um, um, uma doença tipo uma dor de dente. Qualquer, qualquer pessoa tem, de tudo tem, de tudo vira um câncer, de tudo... Menina, eu não sei não. Eu vou dizer uma coisa, se eu for contar os comprimidos que eu engulo, já tinha virado um pé de ave aqui, um pé de comprimido. E não ficou bom? Essa tosse, não tem um xarope que passa na televisão que diz que é bom que só pra tosse? Ah, pois não vai, não vai se vir pra mim, não. Porque os meninos dizem assim, essa tosse é do cigarro, não é não, do cigarro não, é do pulmão mesmo. É do meu pulmão, não é cigarro, não. Toda a vida eu fumei, toda a vida eu tossi. Gente, ó, sei que pra finalizar, eu já tive todas as doenças. Só não tive o quê? <risos>